Good afternoon, everyone. Thank you for taking the time to join the Haitian Studies Association in conversation with Mr. Arnold Antonin and Dr. Evelyn Loan Pewot. If you did not have an opportunity to attend the screening of the film, Jean-Jacques Dessalines, The Man Who Defeated Napoleon, I will share the link for purchase and HSA will do the same. We have 90 minutes for our conversation. Once you formed your questions or succinct comments, please type them into the chat feature. I also invite you to join us at the 34th Annual Haitian Studies Association Conference being held this October in Washington, DC. There we will have a chance to discuss and learn more about Haitian studies. In the coming weeks, you will receive an email blast with registration details. And now to the main event. I have the honor of introducing Dr. Evelyn Loan Pewot. Dr. Loan Pewot is an assistant professor of African diaspora history at the University of California, Santa Barbara, where the Journal of Haitian Studies is published. She is an expert on Africans and their descendants in colonial Latin America. And her upcoming book centers the experiences of enslaved and free women in the Spanish speaking black world. Similar to the earth shattering recovery work featured in Mr. Antonin's documentary, Dr. Loan Pewot's film, excuse me, Dr. Loan Pewot's work sheds new light on invisible heroines and heroes from our mutually shared past. Affectionately, Dr. Loan Pewot is a member of the quote Dessalines cohort from my history PhD program at New York University. I, a Haitian immigrant, Dr. Loan Pewot, a Venezuelan immigrant of Haitian descent, and Dr. Greg Livingston Childs, a US African of Haitian descent and now assistant professor at Brandeis University, found and clung to each other within days of our arrival to NYU. From that moment forward, we've wondered about the role of revolution, resistance, and disalim across the worldwide African diaspora. Today's conversation is a continuation of our love of Haitian history. Thank you all for wondering with us, and we look forward to your robust participation in the Q&A. This exchange will be trilingual. Dr. Loan Pewot will ask Mr. Antonin questions in Spanish. Mr. Antonin will reply in Haitian Creole, and I will translate that into English. HSA commits itself to decolonizing our field, and practicing language inclusion is a step toward our goal. The live transcription feature is available to you on your Zoom toolbar. Dr. Loan Pewo will now introduce, quote, the father of Haitian cinema, end quote, Mr. Arnold Antonin. Thank you, thank you, thank you, Natalie, thank you. Thank you, I want to thank the HSA for giving me the honor to actually hold this conversation. I want to introduce um, Dr. Filmmaker Arnold Antonin, um, to whom I also want to thank for this amazing master film, master history class um, that he put together. Today, as I, yesterday and today and these days as I was, I was preparing for this, I realized that I had, I had actually known the work of uh, Antonin before I even met him. For those of you who don't know, um, Dr. Antonin spent years in Venezuela and um, he happened to be our neighbor. <laughs> but before, even before that I had met um, uh, Antonin, I actually went to the premiere of IT Minche Minha Liberté at the Cinemateca Nacional in Caracas. I was very, very young then but I was a diehard fan of cinematography as a tool. And I remember feeling really excited about it. Anyhow, I, let me go to the formal presentation <laughs> uh, and then I'll go back to the personal. Dr. Antonet is a Haitian filmmaker, as Natalie said, perhaps the father of Haitian cinematography. He did his, was born and raised in Haiti where he completed elementary and high school. 
I imagine that you and my dad share because you went to the same high school, the Petit Seminaire. Um, he then moved to Italy where he completed his undergrad and graduate degrees in economics at La Sapienza Facolte Universitat di Roma. He lived many years in Venezuela and then he taught at the Universidad Central de Venezuela, my alma mater. But as I said before, we met uh, because he and my father were very good friends and would share and sit and talk and plan elections and everything for a long time. Um, Antone returned to Haiti after eight, 1986, after um, Baby Doc was ousted, as many others uh, of the Haitian community living in Venezuela. Um, my father went back later in the 90s. Um, among the many things that Antone had done is not only filmmaking, but he's the founder of the National Human Rights Defense Network. He also founded the Centre Petit Bolivar, which was a cultural center that not only supported and trained young uh, aspiring filmmaker, but also did screen and did training of actors and actresses. He was, Antone has served as the director of the Association of Haitian Movie Directors from the 2005-2009. He's the recipient of several international awards, among them the Digibril Diop Mambeti, which is offered by the Cannes Festival, the Paul Robinson Best Film Award in three consecutive times at the FESPACO Film International African Film Festival in Ouagadougou. He had served as a judge in several films. He's the author of more than 40 documentaries and two major fiction films. And um, today we are going to have a conversation about this uh, incredible um, documentary. I've seen it only three times and each time I see it, it's like rereading a powerful um, academic book, in fact, it's, um, and so on. So I want to, two things I want to say, and I, I'll try to say very little so you can hear more from Antone, from Arnold Antone. But I, what, two things that first struck me with this film is uh, the fact that it repositioned the role of, um, that Haiti had played in the world at a particular moment in time where things were so, um, so much, so much was happening. And, uh, and he praises an homage to the political uh, imagination, ideology, manifest to Jean-Jacques Dessalines, perhaps one of the most important uh, characters of modern history. And so I want to start by asking Arnold, how did the idea of creating this film came out and to hold this conversation with these Haitian scholars, artists, uh, Wugan, and relatives of Dessalines, did you know them before? Did you have conversation with them before? Or this, how, how was this, how did this take place? And then I'm going to ask, Arnaud, ah, por favor, creo que no tienes el sonido. Te quiero preguntar, por favor, cómo fue que llegaste, cómo nació y evolucionó la idea de crear este documental con estos eruditos haitianos si ya los conocías, si ya habías conversado con ellos al respecto, o si fue algo que fue surgiendo en la medida que desarrollaste el documental. Bueno, eh, alors, ma pas les couilles, c'est ça? C'est ça. ça. No, eh, en fait, nous te contons tout déjà. Toutes ces des historiens, des intellectuels, eh, ou femmes politiques, bien là-dedans, ou hommes politiques, tout. Toutes ces deux mondes qui sont très connus dans le milieu. Hein? Et puis, qui ces deux mondes qui ont des choses pour dissoudre des salines. Même si, en fait, chaque haïtien a des choses pour dissoudre des salines. <laughs> Mais, et, dans le cas particulier, ça, c'est deux mondes qui ou bien ont été publiés des livres d'histoire sur des salines, mais des articles intéressants, ou, ou sur des histoires d'Haïti en général, ou bien il y a deux mondes qui étaient intervenus. Par exemple, pour bien avoir nom Jean de Victor, c'est fondateur en partie où il est mouvement et patriotique euh, populaire des Saliniens. Donc, nous avons vu qu'on ne s'en parlait là-dedans. Surtout, bon, que 
sont à vous intéressants. Donc voilà, c'est le monde que nous avons déjà, si tu veux. Mais conversation profonde sur des salines, c'est à l'occasion de finement que nous faisons. Ah. So, a brief translation of Dr. Antonin's response. He was, a, he was deeply informed about Haitian history. And in the film, he really wanted to spotlight what Haitian intellectuals had to add about Dessalines history in particular and Haitian history in general. Tu traduis pour moi. Tu traduis. Nathalie, posez question pose question en anglais, tout pose en créole pour moi pour rien pas chapeau. D'accord. And I want to add one more thing that Antonin said that though he knew this group and they had had conversation about Dessaline, the depth that emerged in the film, it actually took place while the film was being happening. Uh, so I'm going to the second question first in English. So the, the, the depth of this documentary it covers from the unthinkable of the revolution as um, Trujillo had said, and it touches on elements that perhaps some of us didn't even know, such as the first name the Saline gave to the army was Inca because of the uh, apparently connection that he had heard of Tupac Amaru in Peru, then he called it the Indigen, the Arme Indigen. Um, then comes the name um, of calling Haiti, Haiti, based upon indigenous um, reality. And then an element, there are many things that come, but one of the, the, the first thing that to me struck me in this film, and I would like if you can elaborate, is the clarification of what has been badly named as the massacre of the white. Alors, je, tra je traduis en, en espagnol. Digo que la película tiene una riqueza extraordinaria por el conocimiento. Primero toca el tema de la revolución, que como dijo Michel Rastrujo, era impensable. Luego entonces, en la película se, pre se presentan elementos que hasta yo desconocía, que de Salín había llamado su primer ejército, la Armada Inca, por la relación con en la revoluciones de los Andes de Tupac Amaro, y luego la llamó indígena. Pero que una de las cos, primeras cosas que me llama la atención del contenido del documental es la clarificación de la mal llamada masacre de los blancos. Eh, no sé si quisieras agregar algo al respecto acerca de cómo se llega ahí. Bon, et d'abord, je salue la présence du docteur Alissa Sepinoir, qui a tout, qui a oh. écrit écrit un très bel article sur lui, que je diffuse un peu partout, Mediapart, tout le journal haïtien. Et, et qui a dit lui-même dans l'article que une bagaille qui est importante dans le film, c'est que le film permet au monde qui a gagné l'idée de ça à notre pays, détruit, a fait que des salines te massacré blanc. C'est un massacre de blanc. Parce que et, il est évident que d'abord, ce n'est pas les blancs en général que les salines ont des problèmes avec eux, puisque il fait de colonels, il fait de poussiens qui était débarqué à Clamé Napoléon, qui passait du côté des Haïtiens, qui fait de eux des citoyens haïtiens à part entière. Mais à part de ça, le que lui répond par oh, une guerre d'extermination, la guerre d'extermination des Français, ce n'est pas tout Français que était eh, Pendant très longtemps en Haïti, on comprend que Malais, il y a un qui dit en français, mais on trouve que un blanc français qui est un acte de l'indépendance. Il était gagné en pile monde autour de Dessaline, d'ailleurs, dans des décrets qui décrétaient massacre. Il était épargné les religieux, les enseignants, les pharmaciens, les artisans. Donc, il n'y a pas qu'à attribuer à Dessaline une bagaille que pendant des 
décennie ou d'attribuer c'est-à-dire des massacres de blanc mais en plus de ça mais même ça me quoi et nous et ça par exemple la constitution 1805 des salines en particulier des ça non constitution en une disposition générale à la fin un peu très significatif qui sont remerciements aux philanthropes qui à travers le monde contribuer à l'indépendance haïtienne. Philanthropes, ça, qui est C'était les philanthropes anglais, c'était la, les amis de la société des Noirs en France, c'était les philanthropes américains. Donc, bon reconnaissance dans la constitution qui fondait un pire des salinières à ces philanthropes. C'est blanc Donc, pas gagner vraiment une attitude de xénophobie ou bien de racisme anti-blanc, hein, c'est-à-dire, moi, je crois, dans tout acte de révolution, on va causer. Évidemment, face à l'attitude des barbares, parce que ça est intéressant, dans la constitution haïtienne, non, il y a un renversement dans ces lieux de Antonin, anti, anti, anti parenthèse, parce que je voulais capter ça, fait ça, dire, et puis je voulais ramasser ces paroles-là, quand on commence avec la barbare. Il y a un petit moment, je voulais faire une petite traduction pour l'audience. Okay, so a brief translation of the previous response. So first, uh, Dr. Antonin would like to uh, shout out Dr. Sepinwall for her lovely review of the film that was dispersed throughout Francophone media. And directly to Dr. Loan Pewo's question, we need to dis deconstruct this idea of the white massacre. So it's a misnomer because Dessalin adopted the Polish and, and German soldiers who left Napoleon's army shortly after Leclerc's expedition. Also, it wasn't quote unquote all whites because it's known that there is the possibility that there was a white French signatory to Dessalin's declaration of independence. Furthermore, there was a multitude of French merchants artists tradesmen who were involved in the construction of Dessalines first state. Uh, finally, there, are, there is plenty of evidence of white Europeans who functioned as philanthropists, as spokespeople for Dessalines Haitian state. So it is absolutely a misnomer to call it the, the, the white massacre. Um, there wasn't an attitude of xenophobia And, I, and this is where I stopped Dr. Antonin because I wanted to get that out to the audience before he continues with his um, insights about barbarism. Monsieur Antonin? Oui, merci beaucoup, merci Nathalie. Et donc, moi, je crois que ça, immédiatement après la victoire de la guerre de l'indépendance, Français, bye ou tâche, mais pas français ou seulement, toute puissance d'estavage et cette colonialiste d'alors de parler mal et de dénigrer la révolution haïtienne. Et on fait ça, et on a eu les débrouillards en particulier qui étaient publiés en livre au Mexique, 1806, deux ans après et presque la période de l'homme de Saline, pour présenter les Salines comme une espèce de monstre. Ouais. Alors, moi-même, moi, moi pensais, et c'est intéressant, que nous réfléchissons sur ça. Moi, je crois que tous ces thèmes en révolution ont lutte contre l'esclavage. Des salines mènent en lutte contre l'extermination. Parce que dans l'aide entre le clair et, France et, et Napoléon et administrateur, ministre des colonies, où est clairement que les Français ont une détermination, massacrer tous les Noirs et tous les mulâtres en Haïti au-dessus de il a encore 13 ans. Donc, face à volonté de massacre français, ça, c'est une guerre d'extermination des salines. C'est ça que le chef de révolution. C'est de comprendre la stratégie française et qui montrer une détermination d'opposer à la guerre d'extermination des Français, une guerre d'extermination. Toute guerre Napoléon, comme le dit Pierre Buteau dans le film, c'était des guerres d'extermination et finalement. Donc, ceci d'une part. D'autre part, où a fait guerre des Incas, que Evelyne de soulever dès le départ et l'armée des Incas. 
Dessaline, et les gens qui sont autour de lui, pas oublié, il y a une série de mecs qui étaient derrière le Japon, mais enragés en même temps, autour de lui. Et le, son bateau Martinique qui semblait qu'il était fait une, bah, une nouvelle affaire que tout pas Kamaou à combattre contre les Espagnols et l'armée l'un et l'armée des Incas. Et c'est le premier nom que Dessaline a bah, l'armée, l'armée des Incas. Ensuite, il vient de l'armée des indigènes. Mais nous, c'est très significatif de Bahaïmou dans les salines. Pour le il se proclame le vengeur de l'Amérique. Pas seulement le vengeur des Haïtiens ou le vengeur des Noirs, mais le vengeur des Amériques. Et il y a un pays le nom d'Haïti, qui était non premier monde que l'envahisseur européen, donc les Espagnols en question, qui massacré le nom d'Haïti. Donc, son geste incroyable. C'est-à-dire, pour moi-même, bien de leur répondre poser une question, ça, pour qui ça, ça, ça frappe dans la profondeur de personnalité saline. Pour moi-même, une n'y a qui plus frappe, moi, c'est justement cette grandeur de vue. Dans ce pays, ça, le monsieur a assumé faire révolution, ça, il a assumé pleinement conscient que son révolution qui vont porter, qui dépasser, ça a fait et qui dépasse, dépasse ce territoire. Ça. Donc, c'est ça qui fait l'homme des Incas, l'homme des Indiens, il a ici déclaré le vengeur de l'Amérique. Mais pendant que nous étions en Guadeloupe, en Martinique dernièrement, mon historien Martinique est pour ton document, ben moi, son oui. rapport que nous, responsables à ce moment-là, nous, 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 évoqué 500 Haïtiens que yo arrêté au point que des salines dévoyées pour faire libérer Martinique à Guadeloupe à la Guyane. Oh. Donc son document est extrêmement intéressant pour vous le bah ça peut-être la fait publier dans bagaille et et livre et ou une histoire. Donc Mais, des euh, salines yo 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 un petit moment pour me traduire Blocks ah, oui. of fact by la. Okay. Um, hold on, hold on, hold on. Where are my notes? Okay. So, again, I'm summarizing. After the War of Independence, all Atlantic powers based in slave economies created a caricature of this island that emphasized the idea of barbarism. So, two salient points about Toussaint Louverture's uh, war against France and Dessalines' war against France. So Toussaint's objective was principally a war against slavery, whereas when it came to Dessalines, it was a war against extermination. The goal of the French after Leclerc's arrival and Toussaint's kidnapping was a total war of extermination, and Dessalines' goal was principally to end this war of extermination of African and and the people who became Haitian. So that is the summary of the first point. The second point, which addresses uh, Dr. Lohan Pewo's question about the army of the Incas and the connection between the naming of Haiti and the, and, 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 and excuse me, I miss the indigenous the groups that, hmm? the, political, the political vision. No, well, that's, that, that's not quite it. I'm forgetting the name of the indigenous groups who were fighting against the Spanish empire. Nonetheless, Dessalines' lieutenants provided him with ample reports of the Incan struggle against the Spanish Empire. This, in Dessalines' imagination, amplified Haiti's anti-imperial struggle to a continent-wide effort, which warrants the self-naming avenger of the New World. The final point that Dr. Anthony was making was, at a recent trip, to either Guadeloupe or Martinique, a historian presented him with a primary document that reveals plans for Dessalines to send over 500 soldiers to help in the liberation efforts of the Guadeloupians and or the Martinicans. And I just want to add as a scholar of this period, this was one of the, the things that made Jamaicans in particular quiver Uh, during Dessalines' uh, tenure, it was this idea that he was going to export the anti-slavery, anti-imperial war beyond Haiti's borders. Okay, Mr. Antonin, 
je vais pour. Bon, non, peut-être que je vais venir à l'autre question que tu as posée, parce que même quand tu as parlé, je n'ai jamais eu des questions. Ça. Et donc, ma petite Evelyne, peut-être qu'il y a quelques points que je voulais faire, quelques questions que je poser. D'accord, ma petite ça. So, Mr. Antonin a dit qu'il va ponctuer la sentence pour un moment, parce qu'il peut parler de ce sujet pour ever et ever, et il va donner le mic à Dr. Laurent Péo. And so I will then try to go to the filmmaking and so and that in the conversation with the content of the film because there are two aspects of it. And there is an element about this documentary that I find so important. It is its elegance and discretion of a subject so difficult and so much feared by educators. And so I imagine that the recordings and the footage may have been many more and that the process of selection of editing must have been really uh, hard to do because everybody can talk about this within this group of people who are interviewed. And so I, I wanted to ask him about that process. Entonces, eh, una de las cosas que me fascinan de este documental es la discreción y la elegancia tan extraordinaria de sobre tratar un tema que es tan difícil y un tema al que mucha gente le tiene miedo, precisamente por todo lo negativo que se ha construido contra de Salín, la revolución y, y lo haitiano, que siempre es visto como es siempre mal visto, está, mal, está construido con, nega, con narrativas negativas. Entonces me imagino que la realización de esta documental conllevó a muchísimas horas de entrevistas y que lo que estamos viendo son nada más puntitos muy pequeños y discretos de todas las conversaciones que tuvieron que haberse manifestado durante estas, el proceso de la realización. Entonces... Y me imagino que el proceso de la edición de documental tiene que haber sido un trabajo extraordinario. Entonces quería invitarte a que si pudieses compartir un poco ese proceso debido a lo que toca y al producto final de esa discreción y esa elegancia y esa elocuencia del significado y de lo que fue la revolución y la construcción primaria de este estado y, de, y el, del personaje de Salim como un, un, un héroe humano um, tratando de resolver un momento muy clave en el momento en la historia del mundo porque no es solamente aquí gracias gracias Evelyn no cierto cuando uno hace Peor. Creole. <laughs> non, non. C'est vrai. Alors, je salue en, en passant Paul, mon frère, et Eddie Chapoteau, qui ont même tout l'attendu et qui contribué à la traduction de ce de bail dans le film. C'est vrai. Le que a fait un montage, surtout de un documentaire avec des interviews, grand plus de sacrifice qu'on lui a fait. Il de le Bien de l'heure, moi-même, moi, je ne pas faire assez, moi, je ne l'autre, je ne pas couper tout. Mais en même temps, tout, chaque interview, tu as quand même fait film à eux-mêmes. Yeah. Chaque, chaque nègre m'a interviewé, capable de monter le bon film, donc conversation avec nègre, ça, sur Haïti, sur les salines, sur l'histoire d'Haïti. Ouais. Et par exemple, il y a des contraintes pour la télévision, il y a un de film, mais on voulait me faire une édition de 52 minutes. Donc, ouais, pour mal couper, Presque 45 minutes dans le film, c'est un sacrifice énorme. Nous avons déjà fait l'exercice. Nous avons retiré l'interview, nous avons la narration seulement, mais moi, j'ai un pauvre film, je fais ça. Donc, nous avons une espèce de dilemme là pour faire un film 52 minutes. Mais la télévision, il y a un format par où on est dans ça. Donc, mais pour revenir à la première question, toujours, ma grande bagaille qui est important, parce que c'est une critique que l'on fait et, 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 et des salines et jusqu'à présent, Constitution 1850. C'est à fait que tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, sont des nègres, sont des noirs. Je dis ça, mais 
Même quand je fais un film, il y a des gens qui disent ça. Et, mais c'est ridicule. Il y a un blanc, tout noir. Alors, blanc, son noir, il y a tout. Je dis, monsieur, non, il faut qu'on prenne une question. En 1804, alors que le mot noir, le mot nègre, c'était des stigmates, c'est une espèce de panache pour affronter à son que tous les Haïtiens, dépendamment de leur couleur, sont des noirs. Même polonais, même prussiens, allemands, c'est des noirs. Et fini. Donc, ils résout le problème, évidemment, son façon de résoudre le problème, qui peut aller jusqu'au bout. Mais son geste qui vont pas lâcher incroyable. Je veux dire qu'il y a discuté en France. Il faut, si si c'est pour les mots Magata Christi, 10 petits noirs, 10 petits nègres ou 10 petits ceci. En Haïti, dès le, le mot noir, le mot nègre était devenu après l'indépendance des mots glorieux. De sorte que dans le créole, nous tous qui parlons de créole, nous connaissons qu'en Haïti, le D anglais, le en français, le C espagnol ou bien et, et le, le pronom indéfini, c'est nègre. C'est le mot nègre. Et quand on veut dire un être humain en général, c'est le c'est un nègre. Naïti dit pour dire que un blanc est un bon type, son bon monde blanc, il dit blanc, ça a son bon nègre. Ou bien son bon son. Oui, c'est comme ça, ou bien le dit comme ça. Pour se dire comment va-t-on, qui j'en ai dit ça en général, mais ma frère, moi, elle va te dire, comment nègre, comment va le nègre, c'est comment va-t-on. Tu vois, donc, déjà, c'est de bagailles que soit fait un acolyte fou, ou bien on va juger, même j'ai aux États-Unis actuellement. Maintenant, pour un haïtien qui honte que son nègre, en général, bien on va faire ça, il va à l'étranger, il honte que ça haïtien, parce que haïtien, il a coupé quand nous avons payé en bas. Bon, mais profondément, même, je vais vous raconter ça, même les haïtiens de génération récente, petit syrien, l'autant de parler entre eux, c'est de ne pas parler. Qui est-ce qu'il y a dans le pays blanc? Nous sommes qui sont en Syrie, papa, c'est syrien, maman, c'est syrien. Donc, oui, pour nous, nous sommes déjà dans le pays blanc. Ça veut dire aller à l'étranger. Donc, Révolution, révolution haïtienne, non, moi, quoi que, et des salines, dans le contexte, tu gagné un apport incroyable à la révalorisation et de qu'est-ce que c'est l'être humain en général, l'homme noir, donc c'est une révolution plus universaliste qui te gagné dans toute notre révolution. Et puis après, bon, il y a eu une série de dégénérescences, tout a été barré. Mais c'est incroyable. Et Saline a été pour beaucoup de ça. Moi, je me suis fasciné. Personnellement, dans des Saline, le m'a fait film, c'est que moi, que parmi tous les héros de l'indépendance, tout important, mais celui qui était avec le, le, la vision la plus large, c'était des Saline, de toute façon, parmi tous les héros. Qui était moins préjugé, qui était moins de problèmes, même à fait blanc et abdoulant. C'est français, c'est normal, il était battu. Mais malgré tout, on est qui était sorti à 33 ans d'esclavage, qui a été fouetté, torturé, ça, il était gagné, ce n'est pas un type de, avec des ressentiments. Or, tout ce qu'on a essayé de faire, les Français en particulier, et en Haïti, tous les acteurs de ma moi je viens des Haïtiens, que vous ne jamais supposé, des nègres qui sont des professeurs, des professionnels, qui c'est des progressistes, mais qui dit ah, mais il ne faut pas cacher des fous de salines, des salines sont des qui étaient couillées, oui, par exemple. Je me dis, quand on prend la ça, des salines, c'était une bête sauvage parmi les bêtes sauvages et les fauves d'alors, sinon, on a bien bien ça, bien le faire. Donc, c'est comme ça, ça que je me dis, moi-même, comme moi, mes littératures, des salines sont une espèce de fusion entre Achille, et l'autre héros qui est plus intelligent, qui est plus bagaillot, qui est plus lisse, donc son personnage, certainement, de une dimension presque littéraire. Quoi. Et M. Césaire a fait la tragédie du roi Christophe, mais sous des salines, oui, M. Césaire a des fonds bagaillot. Mais son nec, un gros merde, il a des fonds des salines. Donc son personnage éblouissant, mais il ne faut pas faire dans la c'est une logique. Il va bien, il faut le situer dans la période. Ok, Antonin, bon, bon, je fais une petite traduction avec ça, on fait la guerre. Oui, il faut faire la guerre, parce que parole l'enchaud, 
Il voulait moun kap comprendre nan anglais ou ramasser en tikal nan chaleur. OK. Um mini summary translation. So Dr. Anthony first began with thanking his brother Paul and Tishapo who are in the room right now and uh and is he's especially grateful for the translation that they provided for the film making the film accessible to multiple lang to, to multiple uh language speakers. So uh, the first part of Dr. Laura Pewa's question dealt with how did, uh, uh, well, no, I'm not going to repeat the question. I'm just going to do the translations. When doing a montage of interviews in a film, many sacrifices had to be made. Each expert on the Desalines film featured could be a film on their own rights. Uh, so now Dr. Antune has the, has the wonderful dilemma of having to figure out how to condense some of this material into the 52 minutes that are allotted for television programmings. For everyone in the room, please send him positive energy and positive vibes because we need this film in TV format, but it's going to cause a lot of dilemmas on how do you select which experts to cut out when things have already been cut out so much. The second, um, the second uh, major point Dr. Antony made in his response was, there is a critique of the Salines, excuse me, of the Imperial Constitution of 1805 because of the notion of political blackness, which is seen in Article 15, which declares that all Haitian citizens are known by the universal appellation of black. Dr. Antonin said that, as we know, there's a stigma around blackness and in his view, it was an effort to eliminate discrimination amongst, uh, amongst a diverse population. So this created a pathway, as Dr. Nim, Dr. Antonin said, all speakers know, all Haitian Creole speakers know that neg has simply evolved to mean human. In effort, this makes Article 14 of the Imperial Constitution of 1805 one of the most universal, uh, one of the most universal um, stances of this historic period of revolutions. This idea that blackness equals human, that blackness equals citizen, that is one of the radical statements of Dessalines' uh, first constitution. So for example, even the children of Syrians who are the exiles of the dismantled uh, Ottoman Empire of the early 20th century, they identify themselves as Neg and um, they call uh, white Atlantic, white Asian nations as white countries, whereas they, whereas they self-identify as Neg, i.e. the universal human um, established in that 1805 constitution. Uh, let me see, let me see. Um, and the final point that I wanna get to, because I actually do have a question that I'm gonna sneak in there as translator's privilege. Uh, during the making of the film, um, Dr. Antonin encountered many educated Haitian people who had misconceptions that mirror the stigmas around blackness or the stigmas to Dr. Laurent Pewell's previous question about this idea of the massacre of the whites. So yes, this film is broadly, it's, 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 an, it's, a, it's a film targeting all speakers that are featured in the film, but this is also, these are also misconceptions that Haitians, Haitians in the diaspora also suffered from. And thank you for this amazing dose of medicine. So, mes questions pamna. Qui Jean, non même Jean te gagne un petit problème pour faire décision qui moun ou t'as choisi pour un film non? Combien moun qui travaille dans archive dans moment ça? Qui Jean te choisi texte en particulier qui te sorti non non gouvernement gouvernement de Saline? Gagne un parti dans film non? Côté ou feyon ou fait un bel montage des images des constitutions des lot lettres de saline te écrit même avec acteur qui était qui était voix de saline qui gens ou te choisi texte ça yo dans dans archive au soir 
texte ça yo ou te fait nèg qui t'a représenté de sa ligne nan parler pour nous so translation um keeping in mind the difficulty it was to select experts to talk about de sa ligne how did dr antonin come to select specific passages of uh, of de sa ligne's uh, legal records plus how did you select what the actor playing Dessaline said to the audience. Merci un peu. Bon, oui, Nathalie, et moi-même, à part le film sur Dessaline, non, moi, je fais film, je fais film sur Jacques Séphane Alexis, je fais film sur Jacques Oumain, Dépestre, plusieurs autres intellectuels, et le film, c'est en même temps une histoire de morceau choisi de mon âge. Donc, moi-même, ça me fait, je ne recherche pas moins, d'abord les tout texte officiel de sa ligne. Non seulement les lettres qu'on a écrit, qu'on a pas écrit, mais par exemple, la Constitution 1850 et certaines autres ordonnances avec décret que le prend. Donc, ou bien déclaration et indépendance, là, ou bien adresse à. Martinique ou à Guadeloupe. Donc, nous choisissons des morceaux que nous avons pensés, le mettez l'un après l'autre, qui est représentatif de penser des salines. Donc, c'est ça que nous fait, nous choisissons. Et puis, nous avons fait un acteur, c'est un acteur de théâtre, mais nous avons fait un film déjà, un film de fiction. Donc, nous avons fait une répétition avec lui, et puis nous avons fait le dit ou le témoin, et ça c'est pour, disons, recherche texte, tu vois. Donc, moi, les textes, et moi, je suis un morceau choisi de texte qui te semble moins plus significatif pour illustrer et discours moins dans le film. Et puis, vous avez une recherche iconographique, vous avez une recherche iconographique pour le film historique, film documentaire, sous le monde qui va vivre, ça va être très compliqué tout. Donc, moi, je fais une recherche dans un archive en général qui existait dans certains musées en France, je suis dans des livres et puis je suis gros chance. Moi, je vois un film que le gouvernement président Madoua, la médaille qui était faite pour le reconstruire entière pour le 150e anniversaire de la Révolution haïtienne. Oh. Donc, bah, ça a été permis de faire un utilisons une série d'images qui étaient illustrées bataillot, ce qui aurait coûté beaucoup d'argent pour les reconstruire moi-même. Et puis, gagner, moi, j'ai des images d'archives que des que Cubains, les Caïques, l'Institut Cubain de cinéma, et bon, moi, tout. Et puis, après ça, moi, j'étais un grand dessinateur, d'un côté que l'autre, on utilisait, monsieur, qui illustrait, on s'est pour bataille Boacaïma, donc, qui vous font représentation de Dessalines, de Toussaint, de Pétion, ou représentation de Boukman, de, de Sani Belair, de Charles Belair. Nous sommes des dessinateurs incroyables. Et même sur grand écran, très grand écran, en haute définition, l'image de M. Yo éclatante. Donc, j'ai vraiment un pour vous faire illustrer. Donc, voilà, c'est comme ça que je vais procéder finalement. Il y a un autre film. Oh! Mon autre film que je m'a fait, il y a plus de oh, problèmes encore. Donc, Anthony, avant d'entrer dans ça, je vais faire une petite traduction. Léa, je vais marcher sur nous et puis je vais les gens qui attendent dans l'anglais pour comprendre tout ça. Ou la ok, translation. Um... Où les textes? So, yes. Um... In order to select these, the passages that were imprinted either on image, no, that were imprinted on image, he first took the task, he, he first did a thorough reading of all available official deciding's texts. This includes the Constitution, the Declaration of Independence, proclamations made either to Haitian audience, foreign audiences, um, Uh, which was distinct from the passage, the passages that he selected for the Dessaline actor to read. Um, the passages that he selected for the actor to read were, were in general, um, 
were in general chosen to have a high emotional impact on the audience, whereas the texts were simply demonstrating the political thinking of Dessalines and the governments that he led. Um, let me see. Uh, so he went to the archives in France. He collected information from a Cuban source. I missed the name of the source, but another major source that he used to bring um, a cinematic rendering of Dessalines political thinking was President Magla, Magla wow. I'm gonna butcher this man's name, wow. Magloa. There we go. Um, under his presidency, there was a 150 year anniversary volume of the revolution that illustrated major battles and provided additional uh, sources. And these sources also provided representations of the less commonly known Haitian heroes and heroines. And I'm keeping my um, uh, translations deliberately short. We have about 30 more minutes. So I think Dr. Logan Pego has time for one more question and translation so that we can open it up to the audience. I see a number of questions, comments in the chat, and we want to give the, um, them an opportunity to engage in the conversation. So Dr. Loan Pewo, um, last question, and then we're gonna open it up. Oh my God, time is not good. I had so much more to talk. Um, two, I guess I'm going to try to summarize into two things. First of all, thank you so much for bringing the uh, Article 14 of the constitution about race and colorism, which I think was perhaps one of the most brilliant political stance of the Saline. I mean, that in and of itself for me says how far he was. Um, again, in the choices of making the film, there is one thing that so it really caught me is the beauty, the scenes, the 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 aerial beautiful scenes that underscore and highlight how beautiful Haiti is one. Then the other ones is all the, the, the fort at Marchand. I happened to have visited uh, one of those forts when I went last time in 2017. And, uh, but the film shows all of them and many more. And so, as I was looking at it again, I realized, wait a second. And I don't know, I don't have a question. I don't have an answer for this, but Haiti could, should, in the quest of, because we have a, we want the world to know and recognize and respect Haiti for what Haiti represent and is and has tried to be as an alternative political stance against white supremacy and race making. But these places, in addition of Dessalines having been part of them, should be preserved, should become sites of learning, and should attract historians who are interested to come and visit. And this could be, and I don't mean to do a Park Disney shallow thing. No, 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 no. I'm, I'm thinking of, of, of a tour, a historical tour where people could come and learn firsthand um, in which perhaps they'll look at this first. And so, quiero decir que rápidamente, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de la película es que son las vistas aéreas de las bellezas de Haití que contrapone siempre la idea de que es el país más pobre o qué sé yo. I didn't say that, but I said that the beauty usually went be against the notions of the poorest nation and all that stuff that we all hate to hear. Y entonces me pregunto, mirando esas bellezas, si no se debería pensar, concebir en un tipo, no de Disney, pero de un turismo histórico, organizado donde las personas pudiesen recorrer estos fortines, estos espacios, tal vez después de ver la película y aprender. Estoy pensando en el futuro, en, 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 la, en, en nuestra visión de poder hacer que el mundo respete a Haití y que respete el, el simbolismo y el significado político ideológico que representa la nación haitiana como tal, como fue creada por Desalín. Y esta es mi última pregunta. 
Bueno, et alors, c'est évident que Haïti, dans tout pays caraïbio, ces pays, on t'a dit qu'ils gagnent un patrimoine incroyable que nous pas exploité. D'abord, un patrimoine historique. C'est Bahia n'a pas parlé là. C'est des salines, c'est Toussaint, c'est Pétion, c'est Christophe. C'est un patrimoine historique que quel autre pays dans Caraïbes n'a pas. Et on t'a passé finement Marseille, invité par une association latino-américaine qui est un festival qui fait tous les ans, il est le 20e festival. Donc, son festival qui est une histoire, qui est bien chita, et mal passé, film sur les salines. Les latino-américains, ils ont été saisis, ils ont été un patrimoine historique à Haïti, ça, pour eux, ils ont été un héros, un procès, je veux dire, latino-américain qui est des salines, ils ne même pas et qui parmi les plus grands. Puisque il est allé plus loin que ni San Martin ni Bolivar. Donc, nous avons un patrimoine historique extraordinaire. Mais à côté de patrimoine historique, là, nous avons un, un patrimoine bâti également extrêmement important. Patrimoine bâti, ça, son patrimoine qui, comme tout patrimoine, même historique, là, tout, est en train de disparaître en Haïti actuellement. Moi même, mais essayer pas montrer ta monument nous yoye. Mais la place des Gounaï, ils sont pour bel lié. Bouakaïman, c'est créer de l'eau dans le jeu, créer pour créer l'eau, soit le Bouakaïman. Marchand des Salines, ils sont en train de défigurer la maison de Claire Heureuse, une figure historique incroyable, de Charlotte et Marcadieu, ils ont pas quoi faire deux ou trois ans. Or, en Haïti, pas dans aucune politique réelle de protection du patrimoine. Ça. Sinon, c'est dilapide des patrimoines non, comme toutes les autres choses par ailleurs. Je vous le dis en même dans le pays d'Haïti, soit parler de protéger le patrimoine, ça, ou bah, comme ça, et oui, y a plus. tellement l'autre problème nous grave. Moi-même, peut-être bien mon qui pas qu'on est là, mais je reviens dans une histoire tragique qui a été kidnappée, madame. Moi. Peut-être c'est grâce à des salines là, parce que tout le monde qui nous déborde dans la radio, sur de la presse, dit que le monde qui fait des salines, nous trouvons ces gens qui ont kidnappé, par contre, qui nous lié par le Bon, mais, qui nous, moi-même, je m'a filmé, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, la me à pied je me suis dit, 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 je me c'est parce que nous avons un avec nous, négocié avec nous, ben, on monnaie, on va qu'être histoire que nous quitter nous aller. Donc, bon série de problèmes fondamentaux dans le pays, en là, dont l'insécurité totale, si nous ne pas résoudre, il n'y a pas rien de faire. Tout le monde se trouve. Chaque jour, kidnappé trois, quatre personnes qui sont capables de faire un pays. Quand tu as un monde investi là, j'en vais ça, ou tu bon, oublié ça. Donc, bon pile de mascarade, car il a plus de fait, mais en fait, il n'est pas capable d'aborder le problème réel. Ça. Cependant, si nous vivons pour marcher des salines, nous sommes arrivés à restaurer ça bien pour restaurer, empêcher de continuer à construire bidonville, parce que non seulement son ville incroyable, j'en faut et, et installé, etc., mais la ville a été bien tracé tout. Mais quand on a vu la paix du tout trace, on a même le cap posé en Haïti parce qu'il a construit même dans l'outil. Mais le jour que la ville s'est appelée une capitale mondiale, c'est la capitale de Dessalines qui a été le libérateur et le plus grand lutteur contre le racisme continuant et l'esclavage. Nous avons sorti dans toute l'Amérique, dans, dans toute la Caraïbe, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, d'une visiter côté ça. Vin visiter Marchand des Salines, son capital du monde pour lui, Marchand des Salines. Des Salines pour te des Salines ville. Boakaye, c'est même bagaille avec le serment de Boukman, tout le monde bagaille ça. Nous même qui nous aux États-Unis, nous sommes en Louisiane. Nous qui en Louisiane. Nous sommes en Louisiane. Nous sommes en nous en autobus pour nous mettre nous en zombie dans le cimetière. Nous sommes en transformation pour marchandises. 
Nous soit disant à minuit, zombie bral sorti dans la tombe, dans la et puis au concours, il y a pour nous, mon compte, mais moi-même, haïtien malheureusement. Donc, oui, mais c'est significatif de combien de bagailles dans le pays d'Haïti nous pas exploiter économiquement et puis nous pas conserver pour la richesse culturelle du pays. Tout haïtien dans le pays qui n'a pas envie de faire le tourisme interne, tout. Tu ne pas faire haïtien faire ça. L'école, c'est vraiment l'école qui fait ça. Donc, tu as parfaitement raison. Donc, un patrimoine historique, un patrimoine immatériel en général, un patrimoine bâti extraordinaire. Dans la plaine du culte de Saxe seulement, Michel Fulbourg, il y a un livre sur ça. Je ne sais pas, c'est une centaine de monuments que le déroule. Dans tout respect, vous avez vu dans le film les, les forts, les canons, la citadelle lui-même sont qui menacée d'être détruite. Imaginez, c'est plus important pour le militaire qui est dans le caractère. Excusez-moi, docteur Anthony, avant de faire une traduction, je vais rater le livre ou le site. C'est ton livre? Qui est fort? Qui est fort? Non, je vais citer un livre. Non, je vais citer un livre. Oh, ok. Non, ville là. Non, ville qui est fort, c'est marchand de salines. C'est la capitale okay. de l'Empire. D'accord, d'accord. Okay, so um, I am going to do the last bit of translation. And again, for folks in the audience, please feel free to begin raising your hands. I will start up a queue and then you can ask your question directly or uh, no, you can ask your question directly and I will feel the chat function to see questions and I will ask the director um, your questions. Okay, final bit of translations, okay. Haitian patrimony is neglected despite its historical value. No other Caribbean nation has the amount of historical patrimony as we do in Haiti with the various forts that were used during Desalines, Desalines and frankly, Christophe's tenure. Latin Americans are often stunned at Haiti's historical patrimony. And um, there was a mention of Batista, I didn't quite catch I didn't quite catch it, the rest of the thought in my notes, but apart from the forts that are in Gonaïve, the forts are dilapidated, are dilapidated to the point of generating tears to people who actually get to see them. Um, Dr. Antonin would estimate that some of these forts have a, li have, have a lifespan of two to three years due to physical erosion. And if steps are not taken to restore Um, these forts, due to other issues in the country, um, preserving Haitian patrimony doesn't seem to be a priority. For example, Dr. Anthony mentioned that his wife was recently kidnapped, and even during the filming of the documentary, he encountered guerrillas with guns who were only neutralized because he had armed members of his team. So the The restoration of Marchand de Saline requires road rebuilding because a lot of the roads that lead to the forts themselves are actually suffering from either erosion or they are occupied by tenants of that town of Marchand de Saline. Um, and I just want to add a little joke because it's Sunday and I know that there are a lot of Christians in the audience. Um, this historical patrimony site warrants um, the Jesus going into the temple and swiping everything away because these forts have now been constructed into um, marketplaces, which th th there's something sacrilegious about transforming a revolutionary fort into a marketplace. And as today is Sunday, Gasa de Salin, this will stop um, as soon as possible. Okay, so the time is now three or five. We have um, Dr. Antonin until 3.30. So I see that there are some hands already raised. So while Dr. Sepinwall asks her question, I will field the chat for questions. But again, feel free to raise your hands. You can ask the question directly without me mangling your words. Dr. Sepinwall? Um, Est-ce que Marie-José uh, voulait poser question liée uh, avant moi? She 
Go ahead, um, Mary Jose, you can go before me. Uh, well, uh, not even to ask the question, Creole or French or Anglais? Important, Jean. We're decolonizing the discussion. In reality, no, I have a question about the structure of the documentary. And I remember that, in parenthesis, I said that Madore Jean ou comment c'est fait non avec des salines cap sorti cap levé sorti dans ce cas mais en fait dans tombeau hein sorti dans tombeau mais ça c'est en parenthèse ça nous veut dire c'est que et normalement la la dans structure un documentaire on commence par et biographie monde qu'on va présenter un et puis vous suivre le développement ou suivre une chronologie le non documentaire mais moi que n'en parle ou commencer par Roald de Saline dans la révolution haïtienne et puis ou quitter à faire la vie de Saline biographie de Saline leur arriver leur presque arriver dans fin documentaire là, et puis le et et juste avant que ou ou passer de question de et, qui ça de Saline, qui ça qui était de Saline dans l'imagination papa haïtien. Donc, nous avons aimé que vous parlez de choix, ça, que, dans le choix que vous faites de structure, genre que vous structurez le documentaire. Là. Et puis, oui. avant qu'on réponde, vous mettez un petit message pour vous, vous dites, pas la guerre sous question de longueur documentaire, là. plutôt vous négociez que vous faites en deux parties, que vous. Que plutôt que vous coupez. OK? Mais ça, c'est une petite parenthèse. <laughs> merci, merci. Oui, pour la structure documentaire, c'est ce que je fais évidemment, pas sur une structure linéaire et chronologique. Parce que nous avons eu un outil didactique en milieu, le pour commencer à faire tel bagage, tel mourir, ça vient créer des rebondissements le ou changer et structure linéaire là. D'ailleurs, mon cinéaste suisse ou les gens du Godard qui était toujours dit, dans tout film, il faut qu'il une introduction, un développement et une conclusion. Seul bagaille, ou pas contre qui est-ce qu'il a commencé, qui est-ce qu'il a fini. Il a commencé par conclusion et pour finir par développement. Et, et donc, son façon de dire que finalement, pas gagner une règle vraiment dans ça, mais moi-même, moi, j'ai senti, et ce n'est pas seulement le film, ça, mais le film, ça, tout, j'ai senti une senti nécessité pour une narration en film, de récit un peu dynamique, créer une surprise dans ce sens. Au lieu de commencer par une sens, je suis tombé sur lui après. Bon, donc c'était ça, et uniquement, tu vois. Mais bon, vous souhaitez que ça ne pas gêné, parce qu'évidemment, ça m'a dit qu'on va dire 6 en plus. Et peut-être pour un petit monde, il a plus simple si c'est en chronologie, la SAO. Mais voilà, voilà c'est ça que je veux dire. C'est une autre question. Merci. Um, so, for the interest of time, I won't translate the question. I will simply translate Dr. Antonin's response. Um, so, in brief, in filmmaking, you have to make tough decisions, but in general, each film has an intro, body, and conclusion. The narration must create a dynamic and surprising analysis of a seemingly well-trodden story. Uh, Dr. Sepinwall, and um, there's a lot going on in the chat. So if you have a question, again, please raise your hand because the chat is a little bit hard for me to follow. Okay, I'm going to use a few languages, but first, Mwemble di nu konton ou la Arnold. Um, after what you and your wife went through last month, it is a great relief to see you here, able to talk about film again. So thank you. Um, I'm, je vais poser ma question en français, si ça convient. Je voudrais uh, demander um, les, les conditions de production quand tu as fait le film. C'était difficile à cause de COVID. Tu as porté une masque et ensuite à cause de l'insécurité en Haïti. Alors peut-être uh, tu peux nous dire un peu sur comment c'était difficile, les obstacles de l'insécurité. Mais l'autre question, un peu plus difficile, c'est si tu envisions 
faire de nouveaux films maintenant, dans ces conditions, ou plutôt c'est plus facile maintenant d'écrire les scénarios et en visionner le tournage après. Merci, Arnaud. Merci, Alissa. Eh bien, oui, euh, je pense que s'il n'y avait pas eu le COVID... Although I should, you should answer in Creole for Natalie. Même que j'ai demandé en français. Oui, oui. Moi, quoi que, si pas de bien COVID là, et si pas de bien sécurité, hein, nous n'avons pas réaliser le film ça à plus vite. Nous prenons à peu près trois ans pour me faire. Nous n'avons peut-être fait en un an. Oui. Et, mais... Ça t'est passé déjà avant de faire un film, ça a été un film sous la mer. Mais ça l'a mis ainsi par là la mer. Et déjà, tu as une insécurité, nous t'es pas son pile problème de insécurité pour nous faire un film ça. Et donc, des salines, c'est des vins pires. Donc, premier, nous déjà fait un film de 25 minutes là, elle finit pratiquement, mais c'était plus facile parce que c'est son sculpteur. Mon sculpteur extraordinaire, qui était nous tout à fait une connaissance, il y aurait les Lionel Saint-Éloi. Et, et donc, euh, mais, je vous n'ai pas dit, hein, Jean Saïe, en Haïti, depuis, disons, 15 jours avant qu'il n'a pas madame moi, hein, eh bien, c'était très risqué, même Al Kaimoun a fait, fait interview. Et quand tu as voyagé dans la province même, alors là, c'est. C'est la peau. Oui, oui, on mourit mal. Moi, même, ça me donne quand même au kidnappé, madame. Moi, je suis venu au mari, mais à la velle, je ne suis pas dans la rue, je ne suis Mais chaque fois que je suis dans la rue, ou bien je suis dans la rue lui-même, je suis toujours pensé, nous avons une chance pour ne pas tourner. Mais nous saisis les gens dans le cas de la rue, oui. Mais bon, pile, ce serait très, très risqué, bien que, après le kidnappé, madame, moi, je tape inauguré un statut de saline. Et, et Grande Rivière du Nord, pour en tout cas, d'aller, parce que je défile pour engagement, je me dis, ah, je ne vais pas quitter le kidnappé, paralyser moi, changer tout le programme, vivre tout le bagage, je vais aller, je défile pour engagement, puis monter, bon, je suis très content, évidemment. Et je dis, tout le monde a prié pour moi longtemps, ça que je vais aller, je vais aller, je profiter pendant que je suis dans la zone, je vais filmer le bagage que j'ai besoin pour le prochain film à faire. Donc, je vais toujours un peu faire comme ça. Mais c'est très difficile vraiment pour fixer dans la production des temps de production. Dans la production, en documentaire moins, mais par exemple, si son film de fiction, les, le temps compte énormément. Parce qu'on filme un film en quatre semaines, en six semaines, on ne peut pas filmer un film de fiction pendant des années. Donc, production d'un film de fiction en Haïti actuellement, si c'est pour huit clos, on va impossible. Et on documentait tout, charge à problème de production. Et, ben, voilà. Merci, merci Dr. Antoine. Um, in brief, if, if, if the pandemic wasn't an issue coupled with security issues, the film would have been complete in one year as opposed to the three years that it took to film, uh, edit, post-production editing. Um, uh, Dr. Antoine mentions a sculptor that we all should be aware of, Yonel saint Inoua. Excuse my mispronunciation. If someone knows how to spell that, please put his name in the chat. Um, so with the realized security risk of his wife being kidnapped in the home, instead of the typical kidnapping stories that we hear about in the street, there was a very real, um, there was a very real possibility of paralysis around the post-production promotion of the film. However, um, in the fight after his wife was recovered, he refused to allow the kidnapping to paralyze him. And he attended an unveiling of a Dessalines uh, statue, I believe, in the area. So the next question um, is coming from the children out of the Agape Jeremy Center. Simunyo kina Agape Jeremy, jouet pour nous. Simunyo kote nouye. Nous sou mute toujou, nous sou mute. Retire ta tou sou mute. Merci, nous katando. Bonsoir. Et moi c'est Walden, moi c'est... Merci, 
Excusez-moi, je vais te pour vous. Oui, oui. Moi, c'est Walden, c'est responsable de Simon Agapeo. Nous avons suivi hier et film non, mais malheureusement, Internet n'est pas tellement bon. Ça veut dire que nous perdons un peu de bagaille. Nous avons un peu de bagaille qui pas saisi. Et la première question à poser dans ce sens, est-ce que c'est possible pour nous faire un film comme ça, nous sommes capables de garder une autre fois plus bien? Et la deuxième question, c'est une question qui vient de nous dans le Il dit que et pour qui ça, chaque monde raconte l'histoire de Saline de façon pareille. Si on prend Mulat, par exemple, qui écrit sur Saline, quelques autres monde après, on montre une mauvaise face de Saline, c'est comme si Saline n'était pas un bon monde du tout. Mais si on prend l'autre monde qui parle de Saline, et pour qui ça, il parle mal de lui. Bon, c'est une bon, différente version. Maintenant, moi-même, une question qui sortit de moi-même personnellement, et qui, qui vraie cause qui fait des salines dérivées mourir, est-ce que nous arrivons à présenter vrai cause ça dans le film ça? Bon. Et pour faire, pour faire une copie du film, bon, nous n'y a même pas en Haïti, si nous en Haïti, peut-être d'accord pour faire une copie, mais c'est pour nous organiser, nous avons le plan pour nous qui nous avons une copie Bali. Mais je suis très content de voir un groupe de monde, Jérémy, un groupe de Timoun, qui a suivi le débat. <coughs> Évidemment, si vous avez un film, peut-être que vous avez posé des questions, vous avez été intéressant. Donc, tout le monde va vous faire un film, Timoun. Si vous avez oublié, vous avez songer pour le film. Pour faire chaque monde de ça, vous avez Bon, ce n'est pas étonnant parce que vos personnes historiques, il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs interprétations ici. Mais je me dis, des salines sont nègres qui étaient tellement dérangés avec la révolution haïtienne. Non, français, ils ont dit, tout ça, c'est ton général français. Pour eux-mêmes, tout ça, c'est pour nègres qui très gênant historiquement, parce que finalement, c'est eux qui, qui calent tout ça. Puisque ils arrivent à faire prisonnier. Vous prenez comme prisonnier au côté de la prison de la caille, ou de la de la caille. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec des salines. Des salines qui allaient Napoléon. Sous l'ordre, même les Français ne peuvent pas Napoléon. Le personnage de Napoléon est tellement central dans l'imaginaire en français. L'ordre dit, monsieur, mais tel nègre, ce qui est un général anglais, mais un, un, un général non tizi, les noirs, qui allaient des salines, ah, ben bah, ça a du boulot, vous ne pouvez pas dire. Yo. Ce n'est pas difficile à dire. Surtout pas qu'un groupe pile fanatique Napoléon fait jusqu'à présent. Pas en France seulement, dans le monde entier, on compte en Belgique chaque année, tout réuni, pour reconstruire la bataille de Waterloo. Chaque année, il y a même, même, bon, on est qui sont payés, bah, on est qui, 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 on prend tout Napoléon, on prend un million de bâtiments pour lui. Donc, bon, adoration de Napoléon en France, ça ne fait pas qu'à supporter, il y a toujours une bonne mauvaise version de, de sa ligne, ça, il y a critiqué. On a Haïti même. Bah, les Français ont dit qu'il y a en Haïti. Donc, il y a des gens, en plus de ça, il des salines, des vies, assassinées par le même général qui était fait chef. Des salines, ce n'est pas lui même qui était choisi. C'est monsieur qui était fait la guerre avec lui, qui nous mène, qui nous fait de nous monarque absolu. Pour nous, nous avons besoin de faire le monarque absolu, vraiment. Mais nous disons ça, ou pas quand on côté, puis c'est Green Cop qui chantait dans la guerre, nous même tout. Donc, il y a éliminé des salines. Qui raison fait éliminer Les raisons politiques. Des salines qui arrivent, moi je dis ça, non, il gérer toute contradiction qui est dans la société saint gobain goisla Il y a pile de contradictions. Depuis le, il a décidé de prendre les armes contre français, lui-même, Pétion, lui-même, qui était filmé tout d'accord sur ça, et puis après le général, Christophe, lui après. Depuis le ça, il a géré toute contradiction dans la société. Mais, à partir de 1804, le point pouvoir commencer à partager les contradictions. Il commençait à mettre contre lui tout général, son premier bagage. Et puis l'autre bagage, des salines, il n'y a pas de distribuer terre, quoi que c'est vrai, quoi que le pas de distribuer terre, bah, mais il n'y a pas de vrai que général Mulatio, avec les qui était déjà et, et affranchi en voie la guerre, prend toute terre. Et l'autre nouveau chef, et l'autre nouveau colonel, l'autre nouveau capitaine, l'autre nouveau général noir, qui n'a pas de gain de tête par rapport à l'obité pour lui, soi-disant, eh bien, 
Le monsieur voulait vérifier les bagailles, ça, ça m'a influent, ça m'a une grosse influence sur la décision. Le tal, le tal, craser toute usine, alcool, dire, dire, clé, rien que t'es gagné dans Okaï, dans toute zone sud, dans tout, ça va te faire une équipe de gagner dans les airs au compte même. Donc, t'es gagné un pile d'intérêt qui vient mettre ensemble pour que tu aies éliminé des salines. Donc, c'est pour ça que des salines et donc, mourir dans le film. Et puis l'autre nègre, après, nous connaissons, à leur tour, vient faire des régimes despotiques en grande partie. Et Christophe Apétion, avec Gifra, qui est le principal instigateur, certainement, dans le monde de Saline, chaque péché tiré de là, de côté, par eux après. Mais après, le régime démocratique est installé. Et l'homme du régime démocratique, ce n'est pas un régime parlementaire possible, non? Mais le régime côté, il t'a permis de soldats de l'indépendance, yo, pas, et c'est plus une contradiction de Saline de à mon avis, même Jacques monsieur, c'était que soldat de la guerre de l'indépendance, après ça, vous voulez faire des cultivateurs, mon barri de caporalisme agraire, côté, il y a l'origine qui travaille la terre, mais il n'y a pas qu'à faire distinction entre Soyo après l'indépendance et Soyo avant l'indépendance. Donc, bagay l'indépendance, bah, ça, il semble très suspect que les chefs indépendants vont sans compter problème avec Maron. Yo. Parce que Michel et toi, c'est sur les Maron, tu voulais que je voulais vous confirme, parce que Maron, je dis, je te dis Haïtien, je te proclame l'indépendance avant le général français Sayo, qui était justement Pétion de Saline, etc. Merci, Antoine. monsieur Antonin. Nous avons nous presque cinq minutes. Um, Mr. Julian, I think Dr. Antonin responded to your question in this response about why it was an empire versus a presidency. I see, and, and I'm going to take the next two questions together in the interest of time. So Mr. James Getz and Ms. Ned Sencio, please ask your questions. Okay, my question in English is in the text at 310, so I won't ask it again in English, in Creole. Simply bien comprendre, taking an expert in the film, you talk about maronage, and the Haitians have to survive esclavage with maronage, but you have observed that you always use maronage, even Uh, même uh, peuple, même nation, uh, qui j'ai nous qu'à comprendre ça, et puis si c'est vrai, qui s'en qu'à fait. Merci. Miss, um, Dr. Antoine, on apprend toutes les deux questions ensemble parce que nous, uh, Miss Sincere. Bonjour. Je ne sais pas si chance pour regarder le film dans hier peut-être. Je vais voyager, je ne vais rater. Um, je ne vais pas rater le meeting. Je vais me demander que chaque fois que nous avons étudié, spécialement aux États-Unis, la petite de la révolution haïtienne, il y a toujours parlé de Toussaint. Um, des fois, il y a qu'on dit, il y a parlé de Toussaint, c'est que Toussaint a un speech, il a un speech, il a écrit une lettre, il a un plus bon figure pour nous étudier. Je ne sais pas si j'ai un film qui a servi en réponse à un monde qui dit, écoutez, ça, Toussaint, on fait un petit plus facile pour étudier dans le grand scale, um, instead of étudier des salines. Bon, et pour répondre d'abord à James Rhodes et à faire marronage, là, mon qui parle de lui, c'est les slippéens et les conlivres qui relaient l'état marron. Donc, je recommande au lit de ça parce que c'est toute une thèse que j'ai développée. Et donc, thèse, monsieur, c'est que finalement, après la guerre contre l'indépendance, tout le monde dans l'État indépendant vient faire une espèce de modèle de comportement basé sur le marronage, qui était échappé aux institutions, échappé et, et toujours à faire bagarre en cachette. Parce que pendant le colonialisme, pendant le français, les là, rebelles haïtiens, très souvent, c'est sauvé ou sauvé qui était plantation. Hein? Et puis après, il y a fait des attaques de guérilla. Et puis après, il y a l'envie de dissimuler. Il y a une forme de résistance. Et à tout ça, qu'on a fait, ça a été fait. Il y a même certaines familles 
pour la pour femme ma coucher que petit lit pour petit là pas instable donc je dis que habitude ça vient une culture même qui après la guerre d'indépendance continue à manifester sans que l'état pas même il veut contrôler lui donc mais tout le monde s'est battu contre l'état et puis l'état lui-même vient adopter une attitude de marron par rapport à peuple, par rapport à la nation. Donc, corruption, vol, tout bagaille, ça a été appliqué à l'État marron. Mais ça, son thèse, son version, son thèse, son thèse, son version et son bagage qui est intéressant pour nous la discuter. Mais l'autre thèse qui vient sous question, par exemple, justement, Michel Hector, qui est historien de la Palie, c'est que marron, yo, yo même, qui, la plupart, c'était des Africains, c'est-à-dire des, des, des captifs venus d'Afrique, mais qui n'ont pas fait dans la colonie. Hein. Donc, ça a eu des beaux salles. Mais ça a été reconstitué dans les mondes des communautés propres à eux-mêmes. Côté, ils ont établi des systèmes de production et une forme sociétale de vie et de rapport qui était totalement différente de modèle colonialiste là, qui c'est la modèle, le modèle plantationnaire. Alors que ni et, et Toussaint, ni Dessalines, ni Christophe, Pétion en partie, après Boyer, reprenne ni, noté, comprenne que rien bagaille qui était qu'à survie, survie colonien, c'était reproduit modèle qui te permettre que colonien était riche pendant que colon était là. Donc, modèle marron, yo, avec Boussalio, qui était le même, le était ouais, une autre forme de développement. Moi même, ça me pose sincèrement, d'après l'étude PAM, ma on n'a pas jamais rêvé de payer l'indépendance. Parce que, ma, comme dans tous les autres pays d'Amérique latine, il y a eu des marrons, ça qui permet que nous sommes indépendants vraiment, c'est que tu n'es pas pour des salines, tu n'es pas pour l'autre chef de lutte pour la guerre d'indépendance, c'était du nez qui était dominé totalement stratégie tactique et technologie militaire de Colombie. Donc, ça, comme ça, ça y est, on bat Évidemment, en incluant des éléments de leur culture propre, des formes de marronnage, c'est-à-dire de guérilla, etc. Mais, si c'était sous marron, créer des îlots indépendants, même Jacques Tassican, où il fait pendant que l'on est espagnol, etc., Haïti va être jamais indépendant. Donc, son débat qui aurait été ouvert. <rire> James, si tu veux. Est-ce que m'explique Vous comprenez Vous êtes clair Oui, merci. Okay. L'autre question, donc, pour Neutre Saint-Cyr, de bon élève l'école, moi, qui est Saint-Cyr. Et, bon, qui ça me dit là Il est difficile, oui, parce que en Haïti, Jusqu'à présent, c'est dans les Antilles, moi, ouais, c'était même pas là. Pour une espèce de deux camps, les Dessaliliens et les Louverturiens. Donc, il y a le monde qui dit, tout ça, tu veux créer un Commonwealth. Si tu veux créer un Commonwealth, et, et si, et, et, donc, le pays est plus développé que lui actuellement, parce que le pays n'a le subi, tout il seulement le subi après. Parce que Français, non seulement au Brésil, mais au Brésil, mais pas abandonné l'idée de reprendre la colonie. Hein. Donc, y a pas... Haïti, c'est pour un pays, Haïti, c'est un pays qui a expérimenté pile forme de bagaille. Premier pays qui a expérimenté le néocolonialisme, dans le sens le plus pur du terme, bon, forme d'indépendance politique apparente, et puis un pays indépendant économiquement, militairement, culturellement, c'est Haïti. Donc, et dernièrement, son jeu pilatique qui était gagné dans le New York Times, sur la dette, euh, soi-disant, de l'indépendance. Donc, je dis, si c'était tout ça, tout ça, tu as fait même la colonie anglaise, tu as pris les Alors que des salines, c'est par son radicalisme et les autres boivent tout, et sa compagnie, qui fait que, et, et Haïti n'est italien, même pas partager l'opinion ça. Imaginez qui qualité sacrifice que tu as fait pour être en esclavage. D'ailleurs, l'armée d'Apollon, ce n'est pas contre des salines, ni des voiles. C'était contre tout ça. Ni des voiles, qui nous rétablit l'esclavage. Donc, tu vois, c'est des questions à approfondir. Mais il faut qu'on réfléchisse maintenant. Si on va chercher un amour, c'est difficile de discuter son bail, qu'on ne pas, pas qu'on n'est pas. Ouais. Alors, il faut me dire, nous, en il y a une série de petits bagailles que le monde qui ne connaît pas l'histoire de l'Aïti ou qui ne connaît pas. Je ne sais pas si nous voyons que 
bon le des salines qui ont échange avec Boiron Tonner. Boiron Tonner qui était secrétaire, on dit que le terrain de Boiron Tonner, parce qu'on a eu le rage de tomber, Bob et Sol, pendant qu'il était tout pitié, ça fait, papa, finalement, Tonner, c'est son prénom, Boiron, c'est sa signature. Il va le bon frère qui parle président d'Haïti, il le canal Boiron, justement, après. Mais Boiron Tonner, bon le, des salines, il dit, par contre, ça, il dit des salines, il dit, et en peu, ou bien et général, ton écrasé, les salines ne disent pas, dit ton écrasé, mais ton n'est pas qu'à écrasé. Donc, c'est ton référence à Bla, à l'histoire, ça a. Et au vrai, il y a pris de tabac, tout est mon habitude. En Haïti, même des faits qu'on fait ça, même des petits, en fait, de pris de tabac. Ça, faut tout qu'on va y aller dans C'est pour le tabac, il y a pris de Donc, des petits, ouais, mais évidemment, c'est pas ça qui était important dans l'affaire. So, so sad, Dr. Antonin, n'a fait mes paroles là. So, everyone, thank you so much for coming to wonder about Dessaline and the Haitian Revolution with our speakers, Dr. Antonin and Dr. Evelyn Loampewo. Again, I'd like to invite you all to our annual conference, which is being held in Washington, D.C. this October. Please feel free to Uh, visit our website for further details. But if you're registered for this event, you will get the email blast about registration details for our conference. Encore, Dr. Antonin, chapeau bas. Merci en pile pour gros travail, ça. Merci, merci, merci. Merci, Régine, Nathalie, Kevin. Merci, Dr. Antonin, merci. Merci, muchas gracias. Merci, merci. Excellent.